আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন এই দোয়াই করছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন ভালো থাকি আমি একটা রোল দেখিয়েছিলাম বানানো তো রোলের রেসিপি যে শীতটা তৈরি করা শুধু সেই শীতটা তৈরি করা নিয়ে এই ভিডিওটা আপলোড দেওয়া অনেকে হয়তো বা শুধু শীতটাই দেখতে চাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে আমার ওই ভিডিওটা স্কিপ করে জাস্ট শীত বানানোর রেসিপি ইয়েটা দেখছেন ভিডিওটা দেখছেন সেই জন্য এটা আমি নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য শীতটা যদি ভালোভাবে তৈরি করতে পারেন তাহলে আপনি এটা দিয়ে খুব সুন্দর একটা রোল তৈরি করতে পারবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি এখানে একটি প্রথম বোল নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে আমি দুই কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি আর শীতটা কিন্তু অবশ্যই ময়দা দিয়ে তৈরি করবেন কোনো পদেই আটা দিয়ে তৈরি করবেন না বা এর মধ্যে চালের গুঁড়া বা অন্য কিছু মিক্স করবেন না তাহলে আপনার শীতটা পারফেক্ট এবং সুন্দর হবে আমি যে পরিমাপটা দেখাচ্ছি আপনি এটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো লবণ দিয়ে শুকনো উপকরণগুলোকে আমি আগে ভালো করে একটা মিক্স করে নেব আমি কোনো কিন্তু চিনি বেকিং পাউডার বা বেকিং সোডা এগুলো কিছুই অ্যাড করছি না জাস্ট লবণ পানি আটা এবং একটা ডিম এটা দিয়ে একটা পারফেক্ট শীত তৈরি করার রেসিপি আপনাদের দেখাচ্ছি এখন আমি অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করছি পানিটা ময়দার পরিমাপের উপর নির্ভর করে এক এক প্যাকেটের ময়দা এক এক ধরনের হয় পানিটাও অ্যাবজর্ব এক একভাবে করে তো সেই কারণেই পানিটা অল্প অল্প করে দেবেন এবং ভালো করে একটা হুইস্কির সাহায্যে নাড়তে থাকবেন ব্যাটারটা অতিরিক্ত ঘন হবে না বা অতিরিক্ত একদম পাতলাও হবে না আস্তে আস্তে পানি দিতে দিতে আপনি বুঝতে পারবেন আবার কিন্তু যখন এটা আপনি রেস্টে রাখবেন তখনও কিন্তু ময়দা একটু পানি টেনে নেবে অতএব বুঝে আস্তে আস্তে পানিটা দেবেন এখন আমি অ্যাড করব এটার মধ্যে একটা ডিম ডিমটা একদম শেষে অ্যাড করব তার কারণ ময়দাটা আগে ভালো মতো আমাকে গুলে নিতে হবে ভিতরে যেন কোনো রকম দলা পাকিয়ে না থাকে তাহলে কিন্তু শীতের ব্যাটারটা ভালো হবে না এইবার ময়দাটা দিয়ে আমি ভালো মতো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আপনারা এই মেজারমেন্টটা মনে রাখবেন দুই কাপের সাথে কিন্তু আমি শুধু একটা ডিম অ্যাড করছি এর বেশি না ওই যে আমি বলেছিলাম রেস্টে রেখেছিলাম তার জন্য কিন্তু ময়দার ব্যাটারটার ঘনত্ব একটু কমে গেছে সেই কারণে কিন্তু আমি আরেকটু পানি অ্যাড করলাম সেজন্যই বারবার বললাম প্রথমেই একবারে পানি ঢেলে দেবেন না তাহলে ব্যাটারটা ভালো হবে না ব্যাটারটা কিন্তু আমার হুইস্কে ধরছে না তার মানে মোটামুটি ভালো একটা ঘনত্বে চলে আসছে আমি তাই চামচের সাহায্যে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই শীতটা তৈরি করলে আপনি পারফেক্ট একটা রোল তৈরি করতে পারবেন ভাজ প্রকার ভেদে আপনি যে কোনোই সামুচা পকেট সামুচা নর্মাল সামুচা এগুলো তৈরি করে নিতে পারবেন এই যে আমি শীতগুলো তৈরি করে রাখলাম আর যেখানেই রাখবেন বেশি জায়গায় রাখবেন একটু তেল মাখিয়ে রাখবেন তাহলে শীতগুলো অনায়াসে উঠে আসবে আমি একটা দুই একটা ভেজেও দেখাচ্ছি এই যে সুন্দরভাবে পারফেক্ট একটা শীত তৈরি হয়ে গেল একদম পাতলাও না আবার একদম ভারীও না তো এই যে শীতগুলো আমি আপনাদের হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি একটা তেল মাখানো ট্রেতে শীতগুলো রেখেছি আর যে রোল প্যাক করব সেটাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি একটু আটার ব্যাটার লাগিয়ে নিচ্ছি ভিতরে আমি ভেজিটেবলের পুর ভরে রোলটাকে ভাজ করে নেব আপনি চাইলে শুধু এটা চিকেন কিমা বিফ কিমা দিয়েও করতে পারেন অনেকেই আমার ভিডিওর প্রথমগুলো স্কিপ করে শুধু শীত বানানোটা দেখছেন সেই কারণেই আমার এই ভিডিওটা আপলোড করা যারা হয়তো বা আমার ভেজিটেবল রান্না করাটা দেখতে চাচ্ছেন না তারা আপনারা এই ভিডিওটা দেখলে অনেক ইজি হবে সে কারণেই আমার আবার আপলোড করা এইভাবে আমি একটা রোলের পেজ পেছিয়ে দিলাম রোল ভাজ করতে আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু অনেকেই নতুন আছে যে এটা হয়তো বা আমি খুব ইজিভাবে জানি সে খুব ইজিভাবে জানে না তার জন্য অনেক কষ্টকর এরকম অনেক কাজ আছে অনেকেই খুব ইজিভাবে করতে পারে হয়তো বা আমি করতে পারি না তো আমি আরেকটা শীত দিয়ে রোল ভাজ করা দেখাচ্ছি এইভাবে সুন্দর মতো যেই শেপেই আপনার করতে মন চায় সেই শেপেই আপনি রোল তৈরি করে নিতে পারেন এইভাবে ব্যাটার দিয়ে ভাজলে আপনার রোলগুলো খুবই মুচমুচে হবে আর চাইলে আপনি এইটা ডিম দিয়ে ডুবিয়ে ভালো করে ব্রেড ক্যাম্পে গড়িয়ে ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন ওইটাও আর একটাভাবে খেতে ভালো লাগবে ওটা হচ্ছে নর্মাল যে দোকানের রোল সেভাবে করা আমি আরেকদিন ওটাও করে দেখাবো তো এইভাবে একে একে রোলগুলো আমরা 
তৈরি করে নিলাম সবাই ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ